വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെർച്വൽ ടീച്ചിങ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യു ടിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അർത്തമെറ്റിക് മീൻ്റെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് തരണ്ടെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ഇനി ആ അർത്തമെറ്റിക് മീൻ ആ മീൻ സെക്ഷനിൽ ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് കൂടിയിട്ട് അതാണ് ഹാർമോണിക് മീൻ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയനും മോഡാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും മാർക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി അതേപോലെ നമ്മുടെ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആദ്യം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തേതാ അതിന് എഫിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തേതാ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് വൺ ബൈ എക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കാണണം എക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ എക്സ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വൺ ബൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ ബൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സോറി എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ചെയ്യുക എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അതിന് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം ഹാർമോണിക് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് എൻ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ടോട്ടൽ എടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം അല്ല ടോട്ടൽ ആണ് വാല്യൂസിൻ്റെ അവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണാം അത് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് സെവൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പർ കൂടി എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ശേഷം മിനിമം ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെന്നെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹാർമോണിക് മീന് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെ വൺ ബൈ എക്സ് കാണാം എന്നിട്ട് എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ഇത് മെയിനായിട്ട് ടു മാർക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഹാർമോണിക് മീൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകണം അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇൻട്രോൽ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് മീൻ കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ മെത്തഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വെറുതെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്താൽ സാധാ നമ്മുടെ എ എം അത്മറ്റിക് മീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ടേബിൾ അത് ക്ലാസ് ഇൻട്രോൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് നെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചെയ്താൽ അല്ല എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മിഡ് വാല്യൂ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അതേപോലെ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഇൻട്രോലിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഇൻട്രോലും ഈ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നേരെ ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തേതാ തെറ്റാണ്ട് എടുത്തേതാ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂസ് താഴത്തേക്ക് എടുത്തേത് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂസ് എടുത്തേതാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത്
നമുക്കിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയൊക്കെയാണ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ട്വൽവ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നുണ്ട് ഇനി മീഡിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂവും താഴത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാം നമ്മുടെ മീഡിയം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം തന്നെ എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ ത്രീ തന്നെ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം തന്നെ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി എഫ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയണം മീഡിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് മീഡിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സൈസ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്ത് നമുക്ക് മീഡിയൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി എഫിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്പറാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഈ എൻ ഈ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു കിട്ടും അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ തേർട്ടി പോയിൻ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോൾ തന്നിട്ട് മീഡിയം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മീഡിയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്ലാസ് ഇൻട്രോയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലുള്ള മീഡിയൻ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ മാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഇൻട്രോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഇൻട്രോ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ എയ്റ്റി തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻ്റി സിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മൾ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തെഴുതാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഇൻട്രോയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തെഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സി എഫ് എടുത്തെഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻട്രോയിൽസ് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തെഴുതി സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻട്രോയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് ഏഴ് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിനാല് അതെല്ലാം നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് എടുത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അതിൻ്റെ സി എഫ് കാണാം സി എഫ് കാണാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സി എഫ് കാണുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം നമ്മൾ സെയിം തന്നെ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേംസ് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറി പോകാണ്ടിരിക്കാനും ഡൗട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സി എഫ് കിട്ടും സി എഫിലെ അവസാന നമ്പറാണെന്ത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി അതേപോലെ നമ്മൾ സി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ
എയിലെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദൂരെയാണ് അടുത്തല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോക്കുമ്പോഴും അടുത്തല്ല ഫിഫ്റ്റി നയനും അടുത്തല്ല പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി നയൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പറഞ്ഞത് വൺ സീറോ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ സീറോ നയനിലേക്ക് എന്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ എയ്റ്റി ഫിഫ്ത് ഐറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എവിടെയാണ് വൺ സീറോ നയനിലാണ് കാരണം ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരെയാണ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടിയിലുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സീറോ നയൻ വരെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എന്ന ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിലാണ് അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ വരാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള അമ്പത് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വൺ സീറോ നയൻ ക്യൂമിനിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഈ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്നത് ആ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയം കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു ചെയ്ത് മിഡിൽ ഐറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണെന്നും ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ആണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ മീഡിയം കാണലിക്കേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീഡിയം കാണലിക്കേഷൻ ആണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ബൈ എഫ് ഇൻ ടു എം മൈനസ് സി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എൽ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്ലാസ് ഇൻട്രോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മിഡിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഇൻട്രോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് ആ തേർട്ടി ആണ് എൽ വണ്ണും അതിൽ ഫോർട്ടി ആണ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എൽ വൺ ഏതാണ് തേർട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ മിഡിൽ ഐറ്റം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇത് ഇതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതുമ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എം മൈനസ് സിയിലെ ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പക്ഷേ ഈ സി എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിലെ സി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിലെ സി എഫ് അല്ല തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സി എഫ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് നൂറ്റി നൂറ്റി ഒമ്പതാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള അമ്പത്തൊമ്പതാണ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറയാം മീഡിയം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ബൈ എഫ് ഇൻ ടു എം മൈനസ് സി മീഡിയം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ വൺ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് ഇൻട്രോൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് ക്ലാസ് ഇൻട്രോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തേർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ എൽ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ എൽ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ് എൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് എൽ വൺ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വെക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന അമ്പതാണ് ഈ അമ്പതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ബൈ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എം മൈനസ് സി എം എന്താണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മിഡിൽ ഐറ്റം ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഐറ്റം എയ്റ്റി ഫൈവ് ഏതാ മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സി എഫ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലുള്ള സി എഫ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ അറിയാം സി എഫ് നമ്മൾ വൺ സീറോ നയൻ ആണ് പക്ഷേ അത് എടുക്കരുത് മാറിപ്പോകരുത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവല് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം തേർട്ടി പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ഇതാ തന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മീഡിയം കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എൻ ബൈ ടു ആദ്യം മിഡിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഐറ്റം വേല കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ ഏത് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർ
ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻട്രോൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മോർ ദാൻ സീരീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻട്രോൽ ഉണ്ടാക്കി പ്രിപ്പയർ വെച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇനി സീറോ ടു ടെൻ സീറോക്കാളും കൂളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും വരും അല്ലെ അതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് എങ്ങനെ ടു ഫോർട്ടി ഒന്ന് എങ്ങനെ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തോ മതി സീറോ ടു ടെൻ വരെയുള്ള മതി പത്ത് വരെയുള്ള മാർക്കുള്ള പിള്ളേരെ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ടു ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ടു വൺ ഫൈവ് ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് സീറോ ടു ടെൻ വരെയുള്ള പിള്ളേരുടെ മാർക്ക് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാന്ന് കിട്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് ലെസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും ആദ്യത്തിൽ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ടു വൺ ഫൈവ് അതിൽ ടു വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസീസും കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായപ്പോൾ മോർ ദാൻ സീരീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊരു ക്ലാസ് ഇൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് മൈനസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം സി എഫ് പറഞ്ഞതുണ്ടായി സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് എണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഫോർട്ടി കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മിഡിൽ ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ബൈ ടു ചെയ്യുക ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ മാന്ന് തന്നെ മിഡിൽ ഐറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി എവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിനടുത്ത് വരുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇൻട്രോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അതേപോലെ തേർട്ടിയും അതേപോലെ നയൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ക്ലാസ് ഇൻട്രൽ ഇതും ഫ്രീക്വൻസി ഇതും നമ്മുടെ സി എഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് നോക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഐക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എം മൈനസ് സി ഇവിടെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റിയും എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആ ഇക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മിഡിൽ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിന് അത്ര നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ മീഡിയം കാണാൻ പഠിക്കണത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് മീഡിയൻ കോർട്ടൈൽസ് ഡി ഫോർ ആൻഡ് ഡി സോറി പി സിക്സ്റ്റി ഏതൊക്കെയാണ് മീഡിയം കാണണം കോർട്ടൈൽസ് കാണണം ഡി ഫോർ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ പി സിക്സ്റ്റി കാണണം നമുക്കിവിടെ നല്ലൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്തെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻട്രൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അങ്ങനെ സെവൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വരെ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെവൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ചു അതിലേക്ക് നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റെ വൽസ് എഴുതി അത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു സി എഫും കണ്ടുപിടിച്ചു സി എഫ് എങ്ങനെയാണ് നേരെ ഇതേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയി സി എഫും കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ അറിയാം ടു സെവൻറ്റി എന്നറിയാം മീഡിയം കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു കാണാം എൻ ബൈ ടു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എൻ ബൈ ടു കാണുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ബൈ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു കോളത്തിലാണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ്
ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യു വൺ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്യു വണ്ടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ബൈ ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏത് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല വരുന്നത് നോക്കാം നോക്കാം സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലാണ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടിയുടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ കോട്ടയിലിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് നമ്മുടെ സി എഫ് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് ഇനി നേരെ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇക്വേഷൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എം ഐ എഴുതാറുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ വൺ എഴുതാം ക്യൂ വൺ എഴുതാം ഇത് നേരെ ഈ എമൗണ്ട് ചെയ്യും തന്നെ പക്ഷെ ക്യൂ വൺ എഴുതണം അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴ്ത്തിയത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോവാം കിട്ടിയല്ലോ അതാണ് ക്യു വൺ ഇനി ക്യു ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഫോർ കാണാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൽ വരേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ടു ഫോർട്ടിയിലാണ് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് വരുന്ന ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോവാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എം എൽ എഴുതണേ ക്യൂ ത്രീയുടെ ആ ഒരു നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു എത്തിയിട്ട് ബാക്കി സാധാ പോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് പോവാം അങ്ങനെയാണ് ക്യു ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇനി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെണ്ണും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ആണ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെണ്ണും പി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡും ആണ് ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സാധാ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എമ്മും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ക്യൂയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ആണ് എൻ ബൈ ടെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി മാത്രമല്ല ഡി ഫോർ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് കിട്ടും എൻ്റെ ആ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വരുന്ന സി എഫ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഏതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഇവിടെ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് ആ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ എമ്മിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഡി ഫോർ എന്ന് ചെയ്തുള്ളൂ ഡി ഫോർ എന്ന് പിടിച്ച് നമ്മൾ എത്രയാണ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ പിടിച്ച് ഈ വൺ സീറോ ഓഫ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി സിക്സ്റ്റി ആണ് പി സിക്സ്റ്റി എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പി കാണാൻ വേണ്ടി എൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു കിട്ടും ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വരുന്ന ഇവിടെ നോക്കുക വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മിഡിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മിഡിൽ ഐറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു എടുത്ത് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ മീഡിയനും ക്യൂ വണ്ണും ഇപ്പോൾ കോട്ടയിൽ മാത്രം കാണാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യു ടു സോറി ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും കാണണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഫോർ കാണാൻ പറയും പി സിക്സ്റ്റി കാണാൻ പറയും ഓക്കെ സിമ്പിളല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയൻ സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മോഡാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് മോഡ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് വെറുതെ എക്സ് വാല്യൂസ് മാത്രം നടത്തുള്ളത് ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടെൻ തേർട്ടി അങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ടു മോ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി മോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ എന്താണ് ത്രീ മീഡിയൻ മൈനസ് ടു മീൻ ആണ് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന
ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മോഡിജിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു മീഡിയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡിൻ്റെ ആ വാല്യൂ കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിലുള്ള മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ അനലൈസിസ് ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യണത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനലൈസ് ടേബിളും മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാർക്ക് ഒന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നുണ്ട് എക്സ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി അതെടുത്ത് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടു എയ്റ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി ഫ്രീക്വൻസി എഴുതി ഇനി അടുത്ത കോളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തിൽ എക്സ് എഴുതാം അടുത്തതിൽ വൺ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടി അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആകുന്ന തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഐറ്റം അടുത്ത രണ്ടത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ അങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ കോളത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ കോളത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സർക്കിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സർക്കിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത രണ്ടാണ് ചെയ്ത് പോകണം എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കോളം ചെയ്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡൗട്ട് ഒന്നുമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളം ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് കോളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും തേർഡ് കോൾ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നമ്മൾ ടു എന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അതിൽ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി നാലാമത്തെ കോളത്ത് എന്ത് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ആഡ് നമ്പർ ഇല്ല ആ രണ്ട് റൂളിൽ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ കോളം എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത മൂന്ന് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയും ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടി അതിൽ വലിയ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് സർക്കിൾ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്പറിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീയും അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വണ്ണും കിട്ടും അതിൽ വലിയ നമ്പർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്
നമ്മുടെ അടുത്ത ഈ പറയുന്ന ഫോർട്ടിയുടെ കോളും ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റി കിട്ടിയത് അത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫോർട്ടിയുടെ കോളോ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കോളും സിക്സ്റ്റിയുടെ കോളും ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയത് ആ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് കോളത്തിലാണ് വന്നേ നോക്കുക ഏത് റോയിലോ വന്നേ നോക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആറെണ്ണം ആറ് ഭാഷ വന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പതാണ് ഇപ്പം ഈ നാൽപ്പതാണ് ഇവിടുത്തെ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടേബിളും അനലൈസ് ടേബിളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് മോഡൽ ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തന്നിട്ടൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിൻ സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇൻട്രൽ ചെയ്തേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്തേക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഓരോ കോളത്തിൽ എഴുതുക അതിൽ വലിയ സാധനങ്ങൾ സർക്കിൾ ചെയ്യുക ഇനി അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അനൽ ടേബിളിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലാസ് ഇൻട്രോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് ആ ക്ലാസ് ഇൻട്രോവിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ക്ലാസ് ഇൻട്രോവിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ മോഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് സീറോ ബൈ ടു എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ഇവിടെ എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മോഡൽ ക്ലാസ് ആണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡു മാർക്ക് വന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ ക്ലാസ് ഇതാണ് എൽ വണ്ണും എൽ ടു അപ്പോൾ എൽ വൺ എൽ ടു കിട്ടി ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറേ എഫ് വൺ ഉണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് സീറോ എഫ് ടു നമ്മുടെ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണല്ലോ സീറോ ഇപ്പുറത്താണല്ലോ ടു വരുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവും എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടിയും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടി ഫൈവും ആണ് ഇതാണ് എഫ് വൺ ഇത് എഫ് ടു ഇത് എഫ് സീറോ തേർട്ടി ആണ് എഫ് സീറോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഫ് വൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എഫ് ടു കിട്ടിയോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നേരിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ മോഡ് കിട്ടുന്നതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇത്രയുള്ള ഈ ഇക്വേഷന് പ്രത്യേകത ഇക്വേഷൻ മാറിപ്പോകരുത് എല്ലാം നോക്കി മൈനസ് എഫ് സീറോ ബൈ ടു എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് സീറോ മൈനസ് എഫ് ടു ഇൻ ടു എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മീൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു മീഡിയം പഠിച്ചു മോഡ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ചാനൽ ആദ്യത്തെ കാണാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താ